In diesem Video geht es jetzt um die Konversionsstörung peripherer Schilddrüsenhormone, das sogenannte Reverse T3. Und dieses Video kann für alle wichtig sein, die entweder selber Patienten betreuen, die Probleme haben mit der Einstellung bei der Schilddrüsenmedikation richtig gut eingestellt werden kann. Oder betroffene Patienten, die einfach Schilddrüsenhormone einnehmen, meistens T4, und die unter dieser Medikation keine Besserung ihres Wohlbefindens erleben können. Und schauen Sie sich das mal an, ein ganz interessanter Aspekt, den wir jetzt besprechen werden. Es ist so, dass die Schilddrüsenhormone werden ja gebildet und dass die überwiegende Bildung erfolgt eben von, zu T4. Ungefähr 100 Mikrogramm pro Tag wird T4 gebildet. Und die Bildung von T3 hier, die beträgt nur ungefähr 10 Mikrogramm pro Tag. Also ungefähr nur ein Zehntel. 10 zu 1. Und das meiste an Schilddrüsenhormonen wird in der Peripherie gebildet, nämlich durch eine Konversion von T4 zu T3. Circa 25 Mikrogramm pro Tag werden also praktisch in der Peripherie im Organismus an der Zielzelle gebildet, von T4 hin zum biologisch aktiven, biologisch wirksamen T3. In der Peripherie eine sogenannte Konversion. Und diese Abbildung jetzt, die ist sehr wichtig, die vergrößere ich jetzt auch mal und dann gucken wir uns die mal im Detail an. Und zwar ist es so, dass äh, die T4 äh, Schilddrüsenhormone enthalten vier Jodmoleküle. Hier sehen Sie an der Position ähm, 1, 2, 3, 4. Das T3 Schilddrüsenhormon enthält drei Jodmoleküle. Und zwar hier das dritte, hier an dieser sogenannten 5-Position, an diesem phenolischen Ring. Und dann haben wir ein sogenanntes Reverse T3. Und der einzige Unterschied, das wir hier sehen, ist, dass im Vergleich eben zu dem T3 hier oben eben das Jodatom an einer anderen Position sitzt, an dieser 5-Strich-Position. Und dieses Reverse T3 ist biologisch inaktiv. Während eben das T3 mit dem Jodatom an der 5 Position eine starke biologische Aktivität zeigt. Das ist das funktionelle, wirksame Schilddrüsenhormon, das T3. Und dann gibt es noch das T2, der Vollständigkeit halber, sei das nochmal erwähnt. T2 ist biologisch inaktiv, hat man eigentlich bis heute noch gar nicht so genau verstanden, was dieses Hormon ähm, denn für eine, für eine Bewandtnis hat, was das eigentlich für eine Funktion hat, ob das nur ein Abfallprodukt ist. Aber meistens macht der Organismus ja nichts, ohne dass das irgendeine Funktion hat. Okay, ganz wichtiger Aspekt. Also wir haben das T3, wir haben das Reverse T3. Der einzige Unterschied ist, dass das Jodatom an der anderen Position sitzt. T3 ist biologisch aktiv, das aktive Schilddrüsenhormon. Reverse T3 ist biologisch inaktiv. Und äh, die Umwandlung eben dieser einzelnen Jodatome äh, oder die Abspaltung dieser Jodatome erfolgt durch sogenannte Dejodasen. Dejodasen sind also Enzyme, die dejodieren, die nehmen das Jodatom weg. Und dann haben wir dort zwei, ähm, zwei oder mehrere Deodasen, aber das haben die fünf strich deodase Die bewirkt eben, dass das Jodatom an dieser 5-Strich-Position entfernt wird. Damit entsteht das T3, das biologisch aktive Hormon. Und wir haben eine 5 deodase und die entfernt das Jodatom an der 5er-Position, an dem phenolischen Ring, an dem Tosin-Grundgerüst. Und ähm, da entsteht das Reverse T3. Ja, und jetzt folgende Situation. Normalerweise eben unter physiologischen Bedingungen wird eben das T4 über die 5-Strich-Deodase konvert konvertiert, umgebaut zu T3. Wenn eben jetzt aber die Situation eintritt, dass die 5-Deodase aktiv ist, dann geht der Stoffwechselweg in die andere Richtung. 
dann geht der Stoffwechselweg dahin, das muss ich mal gucken, ob ich es zeigen kann, genau, kann es zeigen, dann geht der Stoffwechselweg eben in die andere Richtung. Der Stoffwechsel geht, geht eben die Deodase zum Reverse T3. Sie sehen also praktisch eine völlig andere Situation, die entsteht. Und die Deodasen, die sind dann in der Lage eben auch noch das T2 zu bilden, was dann ein Abroprodukt ist, was dann wahrscheinlich auch überwiegend ausgeschieden wird. Diese Umwandlung von T4 zu T3 oder zu Reverse T3 sind physiologische Prozesse. Also auch beim Gesunden erfolgt eine Umwandlung zu Reverse T3. Entscheidend ist das Verhältnis, wie viel von diesen einzelnen T4 zu T Reverse T3 wird umgewandelt. Welche der Deodasen ist aktiv? Bedachte mal die unterste Zeile hier, äh, die unterste Zeilen hier, da ist es so T4, ca. 40% des T4 wird eben umgewandelt in verschiedenen Geweben zu T3, 40%. Circa 50% wiederum werden umgewandelt zu Reverse T3 und ca. 10% des T4 wird über die Galle ausgeschieden, über den endrohepathischen Kreislauf dann entsprechend abgebaut. Jetzt die nächste Abbildung hier. Das ist jetzt ganz entscheidend, was dort in einem individuellen Organismus passiert. Wenn eben dieser Stoffwechselweg von dem T4 zum T3 gehemmt ist, die Hemmung dieser 5-Strich-Deodase da ist, dann wird eben im Verhältnis viel zu viel Reverse T3 gebildet. Und wie wir jetzt wissen, wie Sie gehört haben, ist dieses Reverse T3 biologisch inaktiv. Das heißt, was wir hier haben, ist diese Waage, dieses Verhältnis zueinander, das praktisch, wie viel wird gebildet? Wie viel wird gebildet T3 und wie viel wird gebildet, andere, andere Richtung, genau, wie viel wird gebildet Reverse T3? Das ist immer spiegelverkehrt, muss man mal zusätzlich noch mitdenken. Nicht nur referieren, sondern auch noch mitdenken, was dort passiert am Bildschirm. Sie sehen, ähm, so ist die Situation. Also beides nochmal in der Wiederholung ist physiologisch, sowohl die Bildung von T3-Konversion als auch die Bildung von Reverse T3. Aber entscheidend ist das Verhältnis dazu. Und dann gucken wir uns jetzt mal die nächste Abbildung an. Unter bestimmten Situationen wird eben diese Deodase gehemmt und dann entsteht vermehrt Reverse T3. Und zwar immer Bedingungen wie Stress. Immer wenn ein körperlicher oder psychischer Stress im Organismus besteht, dann hat der Organismus so eine Schutzfunktion und bildet eben vermehrt von diesem Reverse T3, was dann eben den Stoffwechsel nach unten reguliert. Tritt ein eben zum Beispiel beim Fasten, immer dann, wenn wir eine äh, Fastenkur machen, kommt es eben zu einer Hemmung. Bei Übertrainingszuständen, bei schweren Erkrankungen, konsumierenden Erkrankungen, beim Hyperkortisolismus, und auch bei Entzündungsreaktionen, und zwar egal, wo diese Entzündungsreaktionen im Organismus entstehen, führen diese Entzündungsreaktionen ja zu Stress, zu einer Stresssituation äh, und äh, damit eben zu einer Hemmung, zu einer Konversionsstörung. Der Organismus ist so, dass er nicht unterscheidet zwischen den einzelnen Stressursachen. Diese biochemischen Stoffwechselwege, die dort ablaufen, sind eigentlich immer identisch und die Ursache wiederum unterschiedlich. Also es kann eine Hungersituation sein, kann eine Krankheit sein, kann ein operativer Eingriff sein, kann mentaler, psychischer Stress sein, aber eben auch diese Entzündungsreaktion, diese Silent Inflammation, die irgendwo im Körper stecken kann, ganz häufig eben auch im Darm. Und der Körper macht dort nichts anderes, wenn die Stresssituation besteht. Er geht in Überlebensmodus. Das ist dieser Effekt davon. Er fährt seinen Stoffwechselweg runter. Statt diesem stoffwechselaktiven T3 wird dann eben vermehrt diese Stoffwechsel inaktive Reverse T3 gebildet. Das blockiert den Rezeptor und blockiert diese biologische Wirkung von dem T3. Und damit kann keine adäquate es ähm, kann eine adäquate ähm, Stimulation der Energiegewinnung ausgelöst werden. Und so kann es passieren, dass Symptome auftreten einer Schilddrüsenunterfunktion, eine Burnout-Situation, haben wir Stichwort da, ein Fragezeichen dahin gemacht, obwohl das TSH völlig normal ist, die Schilddrüse normal arbeitet, 
aber eben in der Peripherie die Deodasen in die falsche Richtung arbeiten, eben vermehrt dieses Reverse T3 bilden. Und in solchen Konstellationen kann so eine Diagnosefindung nur erfolgen über die Bestimmung von dem Reverse T3. Nur über das Reverse T3 kriege ich das entsprechend raus. Und jetzt stellt sich natürlich auch die Frage, warum ist es so? Warum bildet der Organismus Reverse T3? Und jetzt wollen wir uns, und das ist jetzt auch wichtig, dieser Abschnitt nochmal, die Ursachen der Konversionsstörung im Detail nochmal anzugucken. Weil daraus lernen Sie, bei welchen Patienten, bei welchen Erkrankungen, bei welchen Konstellationen ist es sinnvoll oder kann es sinnvoll sein, eben in der Schilddrüsendiagnostik eben auch nach dem Reverse T3 zu schauen. Diese Umwandlungsprozesse, wie gesagt, ist physiologisch, ein physiologischer Prozess im Rahmen der Feinregulation. 40% T4, äh, T3-Bildung, 50% wird konvertiert in Reverse T3, 10% des T4 wird in die Galle ausgeschieden. Aber das Verhältnis ist das Entscheidende. Immer dann, wenn ein Überschuss an Cortisol, einem Stresshormon, Cortisol besteht, das neben nieren rindenhormon Das kann sowohl Medikamenten induziert sein, also dass man in Cortisol-Therapie, zum Beispiel stattfindet, als auch durch eine körpereigene Überproduktion. Und Cortisol macht genau das, hemmt die Deodasen und damit wird vermehrt Reverse T3 gebildet. Dann physischer Stress. Also alle Situationen, die den Körper belasten, Stressfaktoren für den Körper sind. Das können Unfälle sein, Operationen, schwere Erkrankungen. Auch diese Diäten, Crash-Diäten, führen einfach dazu, dass der Organismus reagiert, in eine Schutzfunktion geht und dann wird vermehrt Reverse T3 gebildet. Und die Stresshormone steigen darunter auch an. Dann, was auch noch sehr wichtig ist zu wissen, Schwermetalle. Schwermetalle sind in der Lage, die Deodasen zu blockieren. Hierzu gehört eben das Arsen zum Beispiel, dazu gehört Cadmium, dazu gehört Blei und Quecksilber. Und, was auch noch wichtig ist, der nächste Punkt, verschiedene Kofaktoren, die zu berücksichtigen sind. Es passiert leider immer noch zu wenig, dass in der Schilddrüsendiagnostik eben die Kofaktoren überprüft werden. Und Kofaktoren sind Selen. Das ist Eisen und ist auch Zink. Wenn Sie sich mal angucken, den überwiegende Teil an Patienten, die mit einer Schilddrüsenunterfunktion zu kämpfen haben, sind Frauen. Und bei den Frauen wiederum ist der Anteil an Patientinnen, die einen Eisenmangel haben, wo es Eisen niedrig ist, wo die Eisenspeicher leer sind mit Ferritin, überproportional hoch. Das heißt, es nützt eigentlich im Grunde genommen nichts, eben dort Schilddrüsenhormone zu geben, ohne die zugrunde liegende Mineralstoff, Vitalstoffversorgung auszugleichen. Auch ein ganz wichtiger Aspekt, den Sie sich grundsätzlich merken sollten. Und dann das Nächste, was noch ganz interessant ist, auch da gibt es eine Arbeit dazu, die aber auch schon ein bisschen älter ist und äh, die jetzt für alle relevant sind, die die Fastenkur durchführen und die das Problem haben, dass sie eine Fastenkur durchführen und dann hinterher dieser Jojo-Effekt auftritt. Das heißt, man nimmt zwar jetzt dann Gewicht ab, 15 Kilo möglicherweise, aber wenn man dann die Diät absetzt, ist man hinterher, haben wir genauso viel Gewicht wieder auf den Rippen wie vorher oder vielleicht sogar noch mehr. An dieser Arbeit, die hat es untersucht, nochmal denn diesen Fasten, diesen Effekt vom Fasten auf die Schilddrüsenhormone. Und Fasten in dieser Arbeit reduzierte in einer 53-prozentigen Absenkung des T3, also fast 50 oder über 50 Prozent, ging das T3 runter. Und gleichzeitig kam es zu einem Anstieg des Reverse T3. Also das ist ein ganz auch ein interessanter Aspekt nochmal, was passiert da? Das, die haben die, diese Diät, dieses Fastenkur für den Organismus ist das, was ist jetzt los? Ich habe plötzlich kein Essen mehr. Ich muss also auf einen Sparmodus runtergehen und der Körper reagiert, indem er phys physiologischerweise in dem Fall eben das T3 runterreguliert und das Reverse T3 als inaktives Schilddrüsenhormon nach oben reguliert wird. T3, ähm, Reverse T3-Verhältnis verändert sich dort. Interessanterweise auch, auch ältere Arbeiten, neuere Arbeiten gab es gar nicht dazu, das nochmal neu untersucht worden ist. Die Plasmaspiegel von ähm, Propanolol, ein Beta-Blocker, korrelieren zum Beispiel mit dem Anstieg von Reverse T3. Also ein Beta-Blocker, der jetzt die beim Herzfrequenz zum Beispiel runterreguliert, führt zu einem Anstieg von Reverse T3. 
Und dann nochmal der Vollständigkeit halber, das brauchen Sie sich eigentlich nicht merken. Wir haben insgesamt, oder das ist das, ist das was beschrieben ist, drei verschiedene Diodasen, die dort aktiv sind. Da ist die Diodase 1, die eben das T4 zu T3 umwandelt, die dafür verantwortlich ist. Die Diodase vom Typ 3, die verwandelt oder ist verantwortlich für die Umwandlung von T4 zum Reverse T3. Alle Diodasen sind selenabhängig, ferritinabhängig und zinkabhängig. Medikamente, Röntgenkontrastmittel können diese Enzyme negativ beeinflussen und zu Konversionsstörungen führen. Und auch Vollständigkeit halber, das ist erwähnt ist in der Literatur, sind Antikörper beschrieben gegen Diodasen. Aber ich weiß nicht, ob es ein Labor gibt, ob es jemand gibt, der die Reverse T3-Bestimmung durchführt und durchführen, äh, der diese äh, Bestimmung der Antikörper gegen Diodasen durchführen kann. Das war bei mir überfragt. Die nächste Abbildung, die ist mir auch noch sehr wichtig, weil wir haben hier eine Arbeit auch schon länger aus dem Jahre 2010. Das ist so der Anfang, als wir im Labor angefangen haben, Reverse T3 zum ersten Mal zu bestimmen. Und da wurde auch beschrieben, dass sehr viele Patienten eben, die eine T4-Monotherapie kriegen, einfach sich unter der T4-Monotherapie nicht richtig wohlfühlen. Das Wohlbefinden, die klinische Symptomatik der Schilddrüsenunterfunktion sich darunter nicht bessert. Und meines Erachtens, das ist hier nicht so beschrieben, meines Erachtens ist die Ursache, sind Konversionsstörungen, dass die T4 in die T3-Umwandlung eben nicht richtig funktioniert. Stellen Sie sich vor, ich setze jetzt T4 eben ein und ähm, ich habe dann gleichzeitig eben diesen, äh, diese Konversionsstörung. Das heißt, ich kann aus dem T4 gar nicht genügend T3 bilden. Dann wird sich das eben bemerkbar machen mit einer funktionellen Schilddrüsenunterfunktion. Und diese Arbeit hier in, oder diese Publikation von der Ärztezeitung kam man dann auch zu dem Ergebnis, wenn das eben der Fall ist, warum denn nicht in die Kombinationstherapie machen, nämlich T4 und T4. T3 therapeutisch einzusetzen. Eigentlich logisch. Wenn wir uns in der klassischen endokrinologischen Literatur in den Fachbüchern nochmal nachguckt, dann ist diese, diese Konversionsstörung sind dort wirklich auch beschrieben. Low T3-Syndrom, Konversionshemmung, zum Beispiel auch bei Patienten mit schweren nicht Erkrankungen, Niereninsuffizienz, bei der Leberzirrhose zum Beispiel, bei Tumoren, bei intensivmedizinischen Erkrankungen, klar, Riesenstresssituation für den Menschen, Sepsis, Anorexie, die Medikamenteneinnahme, Propanolol, die Beta-Blocker, die ich erwähnt hatte, die Studie, Glucortikoide, Phenytoin, äh, Marcoma, Amiodaron und jodhaltige Kontrastmittel. Und bei schwerkranken Patienten kennt man dieses Low-T3-Symptom auch schon länger. Ja, so zusammenfassend, der Bildung von Reverse T3 scheint so ein autonomer Schutzmechanismus zu sein. Wenn der Körper sich vor einer Überlastung schützen will, dann wird eben die, die, die Bildung eben in Reverse T3 umgewandelt und getriggert. Wenn man also so einen Patienten dann therapieren will, wenn man dort was erreichen will, dann ist es natürlich wichtig, dass man eben die Neubildung zu T3 erreicht und dass man die externe Zufuhr von T4 überdenkt und auch möglicherweise unterbricht. Wenn man die Ursachen nämlich nicht angeht, die Ursache dieser Konversionsstörung, die Stress, Entzündung, Fasten, alles was wir besprochen haben, der Mangel an, 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 an Selen, Eisen, Zink oder die Schwermetallbelastung nicht beseitigen, dann wird diese Konversionsstörung nicht beseitigt. Und dann wird uns die natürlich die Einnahme von T4 auch nicht weiterbringen, weil das T4 einfach verstoffwechselt wird zum Reverse T3. Und in den Fällen ist es so, dass man dann eben die Frage sich stellt, Kombinationstherapie oder ein ähm, isoliertes, ähm, isoliertes einzusetzendes T3-Präparat. Am Schluss zeige ich Ihnen nochmal hier einen Befund, so wie wir das im Labor durchführen. Wir machen diese Methode, über LCMS, also über Liquid Massenspektrometrie, über Physik Massenspektrometrie. Anders kann man dieses Ding nicht nachweisen. Und wir haben seit das Reverse T3 schon länger im Programm und wir haben jetzt seit einem halben Jahr ungefähr die Möglichkeit oder machen das auch so, dass wir das Gesamt T3 messen, dass wir das Reverse T3 messen und dass wir uns dann angucken, wie ist das Verhältnis von T3 zu Reverse T3. Wie ist der Quotient, die Ratio T, Gesamt T3 zu Reverse T3? Und hier habe ich Ihnen mal ein Fallbeispiel, mal einfach mal eins, eins mitgebracht, dass man so einen Befund mal sieht. Das heißt, wir haben hier eine Konstellation auch, wo äh, sowohl eben 
Kopf T3 erhöht ist, als auch das Reverse T3, aber das Verhältnis zueinander. Hier ist die Konversionsstörung in Richtung Reverse T3. Ratio liegt bei 14,1. Konversionsstörung, Bildung in die falsche Richtung. Und in solchen Fällen, was sollte man da machen? Was klärt man ab, wenn man es nicht schon vorher gemacht, bereits gemacht wurde? Schilddrüsenmedikation prüfen, das heißt, was wird von der Medikation eingesetzt wird? Liegt ein Hyperkortisolismus vor, aus welchen Gründen auch immer? Ähm, die, die Stresssituation, Entzündungsreaktion, chronische Inflammation oder liegt ein Mangel zum Beispiel vor an den Mikronährstoffen, an Eisen, Selen und Zink. Das kann man nicht genügend unterstreichen, das habe ich vorher gesagt, sage ich aber jetzt nochmal. Denken Sie bitte auch dran, noch mal, gerade bei den Frauen nochmal, ganz viele Frauen in dem Alter zwischen 30 und 50 haben einen Eisenmangel. Und der Eisenmangel macht sich bei den Deodasen bemerkbar. Die Konversion funktioniert nicht richtig. Und das kann die Schilddrüsensituation und das Wohlbefinden signifikant verschlechtern. Also auch immer an die Vitalstoffe, Mineralstoffe denken.